పత్తు గదులు ఎనిమిది తరగతులు దీంతో విద్యార్థులు వరండాలో చెట్ల కింద కూర్చొని చదువుకునే పరిస్థితి నెలకొంది ఒక పక్క అధికారులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకే పిల్లలను పంపించాలని తల్లిదండ్రులను కోరుతున్నా సౌకర్యాలు మాత్రం నామమాత్రంగానే ఉంటున్నాయి అవసరం ఉన్న చోట ప్రభుత్వ తరగతుల గదుల నిర్మాణం చేపట్టడం లేదు ఇది చిన్న శివనూర్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల పరిస్థితి మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం చిన్న శివనూర్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో మొత్తం ఎనిమిది తరగతులున్నాయి బోధించేందుకు ఎనిమిది మంది ఉపాధ్యాయులున్నారు కానీ విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు మాత్రం కేవలం మూడు తరగతి గదులు మాత్రమే ఉన్నాయి దీంతో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ నూతన భవన నిర్మాణం చేపట్టారు అందులో మూడు మాత్రమే తరగతి గదులు నిర్మించడంతో అవి సరిపోవడం లేదు ఈ పాఠశాలలో ప్రస్తుతం మొత్తం నూట పదిహేడు మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటుండగా ఒకే గదిలో మూడు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు మూడు ఆరు ఏడు తరగతుల విద్యార్థులను ఒకే గదిలో కూర్చోబెట్టి ఉపాధ్యాయులు బోధన చేస్తున్నారు ఆరు ఏడు తరగతుల విద్యార్థులు డ్యూయల్ డెస్క్లపై కూర్చుంటున్నారు మూడో తరగతి విద్యార్థులను మధ్యలో కూర్చోబెట్టి చెబుతున్నారు ఒక తరగతికి ఉపాధ్యాయులు చదువు చెబుతుంటే మిగతా రెండు తరగతుల విద్యార్థులు ఖాళీగానే కూర్చోవాల్సి వస్తోంది కాకపోతే తరగతి గదుల లేమి వల్ల విద్యార్థులు చాలా అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు ఉపాధ్యాయులకు కూడా పాఠాలు చెప్పాలంటే గ్రౌండ్లో వరండాలో కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు వరండాలో కూర్చోబెట్టి చదువులు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికిప్పుడు మాకు అదనపు తరగతి గదులు ఒక వంట గది బాలులకు మూత్రశాల మరియు పిల్లల సంరక్షణకై ఒక ప్రహరి కూడా ఎందుకంటే రోడ్డు దగ్గరనే ఉంది ప్రమాదాలకు గురయ్యే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఒక ప్రహరి కూడా ఈ నాలుగు సౌకర్యాలు అదనపు తరగతి గదులు ఇక కొన్ని తరగతులను వరండాలో మెట్ల కింద నిర్వహిస్తున్నారు పాఠశాలకు ఎవరు వచ్చినా విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత దెబ్బతింటోంది వాన కురిసినప్పుడైతే అవస్థల పాలవుతున్నారు ఈ పాఠశాలకు రోటరీ క్లబ్ వారు డ్యూయల్ డెస్క్లను అందించారు కానీ వాటిని వేసేందుకు గదులు కూడా లేవు ఇంకో తరగతిని మధ్యాహ్న భోజనం వండే గదిలో కొనసాగిస్తూ వంటను ఆరుబయట చేస్తున్నారు కాగా చిన్న శివనూర్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో అదనపు గదులను మంజూరు చేయించేందుకు కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి హామీ ఇచ్చారు పాఠశాల ఇబ్బందులు తన దృష్టికి వచ్చాయని సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే అన్నారు ఆఫీస్ గదికి వెళ్తే మిగతా రెండు గదులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ రెండు గదులలో ఎనిమిది తరగతులు నిర్వహించడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఈ రెండు తరగతులలో ఒక్కొక్క తరగతి గదిలో రెండు తరగతులు లేదా మూడు తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే అదేవిధంగా మిగతా తర మిగతా తరగతులను వరండాలో లేదా మళ్ళీ స్టెప్స్ కింద మనము నిర్వహించడం మేము నిర్వహించడం జరుగుతుంది స్టెప్స్ కింద నిర్వహించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ మాకు వంట గది కూడా లేకపోవడం వల్ల బయట ఆరు బయట వంట చేయాల్సిన ఇబ్బంది ఉంది విపరీతమైన గాలి వేయడం వలన వాళ్ళ వంట చేయడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంది తర్వాత రేకుల షేపు వలన వర్షం పడితే అది వంట చేయలేకపోతున్నారు మాకు వంట గది కావాలి అంతేకాకుండా బాలురపు మాత్రము మూత్రశాలలు బాలికలకు ఉన్నాయి ఈ బాలికల మూత్రశాలల వాళ్ళు సరిగా వినియోగించుకొని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటున్నారు కానీ బాలురకు ఆరు బయటనే అంటే బయట మలమూత్ర విసర్జన చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మలమూత్ర విసర్జన పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండాలి అంటే మాకు ఒక బాలుర మరుగుదొడ్డి తర్వాత టాయిలెట్స్ రూమ్స్ కావాలని మేము కోరుతున్నాము